爸，谁是你爸？嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》。其实许多要旋转的东西，它都是需要夹头的。举凡就是沙漏场的夹肉机。或者是电钻里面的夹头，甚至是魔炉棒，大家很爱玩的夹娃娃机，它都称为夹头。但是在工业史上，其实夹头它扮演一个非常重要的角色，不管你要钻，不管你要车，不管你要磨，都跟夹头有关。而除了举凡我们平常工作里面的小电钻，或者是你的魔炉棒钻床，其实在工业里面最精密的夹头就是 CNC 的夹头。之前在车床的眼镜史里面有跟大家说，车床最注重的就是三位一体，就像是一个厨师一样。你要有一个顺畅的琉璃台，还有一个厉害的刀，跟控制你物件的厨师，而这样子操作起来的工件才会如此的顺畅。而这三个呢，如果你少了其中一项，你都无法产生顺利的加工。就像是一个车手，他的引擎、跟他的轮胎、跟驾驶员，这个三位一体的搭配就是非常的重要的。车手不是信用卡跟提款机吗？哎、欸，年轻人，如果你有本事当车手，我怎么不来做工呢？讲到车床，你就回到两百多年前的一七九七年，亨利·莫斯利他的切削式螺纹车床。目前其实发现最早的夹头是在一八四三年的时候，但是是由谁发明的呢？也没有人知道，有可能是外星人。为什么夹头如此重要？重要到我们要拍摄一集来给大家看呢？因为它是离弓箭最接近的一个东西，它的精度、它的准度跟它的切削力，其实你的夹头都远远的重要性大过于其他的东西。好比说形状、精度。粗糙度、精度跟尺寸、精度这三个东西，夹头绝对是控制它最重要的角色。所以这一集我们要教大家如何成为工业中精英中的精英、精髓中的精髓、精致中的精致。那我们话不多说，就来去吧。还要继续啊？啊？这是要继续吗？不然呢？我们已经拍了三年了，每天疲劳、食之无味的生活，除了工作之外就是拍片。拍完片之后再去剪片，剪完片之后再上完动画，动完画之后再去工作，工作完之后我要做工程，做完工程之后我要当顾问，当完顾问之后我要去包工程。人生，这间公司叫你们找一个人，很难吗？啊，不要生气啊！我知道你想要找一个人跟你一起拍嘛。你看，我知道了。惊不惊喜，意不意外啊？惊不惊喜？那我们今天要去哪里？今天要去一个跟我们未来息息相关的地方。好，很重要。每一间公司哈、哦，嗯，不管是要发展，它其实都要经历过几个步骤，就从家庭到村庄，到城市，然后再到帝国。你小时候玩过《世纪帝国》？没有哎、欸，就是一个臭男生玩的游戏。麻麻麻麻木工，家庭式就是那种可能十人以下的家庭式，就是可能一开始这样，哎、欸，我们两个一起合股，等到我们利润一人分一半，我们请个员工，那这员工在十人以下的，其实通常都像是家庭式的公司，嗯，然后之后就变成村庄嘛，村庄开始就会有哎、欸、董事长，然后会有总经理，然后会有开始有会计，有什么那个有村长的概念，嗯，然后但是从村庄到要到一个城市的时候，越来越难，所以这个中间除了身为一个老板，身为一个啊，未来的经理人，我说你啊，好好，<笑>我们就是要去知道说，怎么样把公司的版图能够扩大，但是重点一定都是东西要做得好。像我们精心的东西都做得不错哦。嗯，<笑>有了。你知道在我们拍片的时候啊，有很多酸民就会甩说，他想问你们都是平常工作。哦，对，你最会嘛，对不对？大家都说什么？但是我觉得其实这个是一个不懂工业的人讲出来的讲法，因为在全世界没有任何一间公司是从头到尾连材料到所有的零组件配件欧环都能够自己制造的。有一些公司是从以前就是从零件自己开发，开发完之后自己组装，那变成像制造商。嗯。所以就台湾就分成有买零件进来的代理商，或者是生产的制造商，嗯，那或者是经销商和贸易商。对，那你们近期是属于？我们是属于制造商。制造商。对，像你说的，的确真的是会蛮多人会说，就是会有拼装机这种疑虑。可是其实都算是，还是说是算专专业分工吧。像专业分工，分工到你知道，其实苹果手机衍生出来就是谁，就是红海，就大力光。嗯。就因为他们现在的时代都把它变成是每一间公司，他们会把一个小东西的零件，然后把它做到极致化。嗯那极致之后就能够让你们制造商在做出这个东西的时候，它的品质或它的良率或它的精度能够做得非常好。对，这个的确是这样。所以我们今天要去看一个很厉害的东西。哦，是什么东西？跟精度非常的重要。哦，好。我们未来也很重要。
所以今天我们要去采购一个非常贵的东西，应该不是说非常贵。如果按照制造上它能够获得的 CP 值，嗯，其实我觉得它一点都不贵。假的。哦，<笑>我没太平淡。身为一个机械系的女人，嗯，听到夹头应该是很开心。那你表现一个惊惊喜一点的，惊喜的，三个夹头。等一下，等一下，好，再一次，夹头。哇，夹头，<笑>不行。好，等一下，等一下，等一下，你把这三段剪进去啊！冷静一点，冷静一点，冷静一点。<笑>我们要去看一个很棒的东西。嗯，是什么？夹头。你知道夹头分了很多种。嗯，我知道。哪几种？好像有分手动、油压、气压。哎呀，为什么会这样分呢？你解释一下。<笑>不过是身为机械前进，至少答对一半。依照动力，手动动力来源是谁？手。对。那你有转过手动夹头吗？哎、欸，其实没有哎、欸。你在家里工厂的时候，你需要嗯锁东西吗？嗯、有锁过。哎呀，有锁过，来工具。上次锁金很久以前。没关系。这种理由我听多了、啊。<笑>你知道它夹头有分可以单独调整的，跟三三个一体的，就是有三个可以直接同进退的。哦，它里面有一个像很像蚊香式的一个系统。嗯。所以你在转的时候，它能够同时往前进，退的时候往往往后退。哦。你确得这是哪一种？这应该是同进退的那种。我说就知道。哎，我手法好像没有很好。有有有，它有同进退。对对对对。同进退，那再试这个，试这个。这个吗？对。你这样转起来的动作会不会太优秀？哎、欸，对啊。我们以后要表现的让客户感觉好像很专业一样，所以你转的时候你要有一种很酷谁，要一种酷谁，老司机。什么什么什么什么意思？试看看。好，不行，等一下。我帮你扶。哎，先按。哎、欸，好像。酷累嘞，酷累来喷一下。有吗？有在动吗？有有有有。哎、欸，有了，这个重训有成。这就三点四。不过他在转的时候有一个方法，就一般初学者就是大家就会这样子。对，有一些老司机就是靠长举手，然后用手扶着，然后用手这样，然后快速旋转。有有有，他有在动。老司机换你。有比较有比较有比较那个吗？有有比较快快一点，可以啊，有有有，顺畅顺畅起来，可以可以可以。回去跟爸爸炫耀。好。好。所以有些老师傅他们常常说普通跟强力的，也就是在说手动夹头跟联动夹头这两种，然后普通的其实跟强力的这两种，基本上它的抓力。没差的，差别在于一体爪要退刀，分割爪就是它的底爪跟上爪的地方，它需要一个螺丝来把它拆开。手动看完了，你知道气压跟油压差在哪里？嗯，不太知道。那你们公司都是用哪一种？它是油压比较多，可是还是看客户需求。哦，制造商嘛、嗯。对啊。客户要什么？我们就提供什么，給他,什麼给他最好的。哎、欸欸。不好意思，我还不是员工。那个，请卡借一下。<笑>有了。好。里应外合。<笑>这个是油压还是气动？这个气气动。为什么？它的这个管。好、哦，对对对。懂行。那这个是什么夹头？呃，应该是双爪的气压夹头。哎呀，那这个呢？这个是装在第四轴上面的夹头。爸，你有看到吧？你女儿表现很好。<笑>在这边，我们跟观众科普一下，就是为什么之所以夹头有分到这么贵跟便宜的，其实所有的一切的一切都是为了要精准。再好的夹头，它能够进入到六米下。嗯。跟大家讲解什么是 m u m u 的话就是呃，像头发的话是零点一 mm， 然后就是十条。那一条的话是头发的十分之一。那 m u 的话就是头发的一百分之一，所以是大概是零点零零一 mm。所以五条等于是几分之几的头发？五条是二分之一的头发。如果是碰五条，听六条。啊，五条。<笑>那你觉得它应该是红什么？那是麻将吗？没有打麻将。没打。好吧，少了一个兴趣。Sorry。<笑>如果今天一个做板模的跟你说，嗯、老板不准，嗯，那可能会差几公分。那如果铁工今天跟你讲说老板不准，嗯，那可能就差会差个一两厘米，嗯，就很严重。对。那如果做吸烟器跟你说不准，死定了。那就是差到迷雾了。对。<笑>精密机械之所以精密，重点就在于精密。<笑>重点就是在于它的那个，就是它每一个零组件都是非常需要精度存在，要调教。嗯，对，需要调教。喜欢调教还是组装？机器啊。那刚刚练习过，现在实际操作。好，哪一个？好好说说，你再看个镜头，好好哪一个？你觉得哪一个可以转？这个，这个可以转，对对吧對？还好爸爸在后面很生气。对啊，好险，他今天盯着我看。<笑>
想必刚刚那个画面大家都很喜欢吧？但是我们在做夹头，其实这个动作是不太正确的。那通常我们会把它校正成好实力的方向，好，或者是你可以使用黄金扳手哦。Oh. 如果你在公司里面看到有一个人拿黄金扳手这样转，会怎样？黄金扳手的话，蛮帅的。像杨子一边工作一边讲话吧。但是要准，要准，这样可以，这样可以。可以了，还要再紧一点吗？不用不用不用，那我要弄出来了。好，好，总共看完了。嗯，气动呢？气动怎么开？气动需要吹气。你看着我这样需要吹气吗？不是，这是吹，用吹的。对。后面一定会有一个空压机嘛？嗯。我们在很久以前拍过，就是空压机原理，用空气当压力。那你会开吗？好，紧了。哦，嗯。可以再紧一点吗？好。没有，它开了。<笑>那油压嘞？油压的话，它夹直力应该比较大。我们客户的话用油压比较多。哦、那你们通常在建议客户的时候，气压跟油压，你会要大家用什么样的依据去调整？基本还是以客户的需求为主，就是看他加工什么样的东西。那可是如果是油压的话，进切销的话会比较稳定一点。看客户的需求。对，其实看他的需求。我们找一个客户来哦。客户，你会喜欢气压还是油压？油压。为什么？油压力比较大嘛。你喜欢大力一点？对。那我问下一个客户，你喜欢气压还是油压？油压值。油压值啊！你通常都做多久？我觉得快两期。两期。这是可以的。那我们近期做的就是综合加工中心机，气压、油压都可以帮你配好哦。好，那我们来看油压。所以夹头为什么那么多种？哎，你知道为什么吗？为什么？你说说。你我先问的。其实夹头哦的制定的规格，它一切都是来自于一九一八年的一个日本的工程。它呢其实就像夹头界里面的秦始皇，如果秦始皇还活着的话，他绝对不容许现在手机充电器有这么多的充电线。哇，同一度两难，就像是同车同轨、同书同文，嗯，这样一样的道理。所以说，其实现在大家所世界上看到的所有的夹头，它都全部来自于这个广岛的日本北川铁工所。这个看起来，嗯。跟刚刚看起来有什么样的差别呢？应该是油压的，它没有那个管线。哦，厉、嗯、害了！夹头这个形式应该就是你从小看到大的东西。对。但是你有没有曾经想过，它是谁发明出来的？你想过了？不是我，<笑>是北川。哦。北川它制定了这个全世界夹头的规矩，也就是因为有北川的出现，你从小到大才看到原来夹头是长这个样子。那你知道要把它拿下来要什么样的顺序吗？要、啊、先扶着这个轴再踩。對然后再拿起来。好，那我们现在拿拿看。老板，你吃饭了吗？好、哦。油压夹头，油压释放，所以基本上油压在我们日常生活中其实非常的广泛。有机会我们再拍一集油压，跟大家好好的做介绍。我、哦、我已经很兴奋了。那你猜这个夹头大概多少钱？嗯，十十十五，十五十五十五。十五。哎，对，十五。十五箱，我们以后赚蛮多的。哦，对，这个没没那么没那么多就对了。这八寸，大概八万多。依照通膨，我们会一路往上，通膨上去。<笑>好，再贵一点这样。对，越越早买越好。然后夹头有一个三大要项，就是准、紧、久。这也是你要拍，你缺家爸维保叫起来打吧。准、紧、久。你觉得在八万六，在这个行业上算是贵还是算便宜？超值。如果单以夹头来说，算是贵。哦、真的吗？真的真的，回去看你财务的报表。<笑>因为但是因为它是高精度的夹头，嗯嗯，准其实就基本上在讲它的重复夹死这件事情，就是你每个东西新的物件夹上去，旧的物件夹上来，就放上去的时候，嗯，它的精度能够到多准。但是如果你在夹上去不准的时候，就是你的师傅就要来重新调调整，要来调教，不然就是你的误差会很大。但是重复夹死的精度如果够准的话，那你的人工就会省了很多钱。哦，其实基本上我们有一个算式。好比爪成型的时间，它一共要三十分钟，你一天总共成型了三次，而且你真正一年上班有在动作的时间大概是三百天，将总共加起来是几个小时呢？四百五十个小时。如果两三个人的成本再加上机器的保养费，抓一千块钱，然后乘以四百五十个小时，那总共是多少钱呢？四十五万。很会算，勤俭持家。当然当然。所以一年四十五万算下来，你突然觉得八万块好像就很值得。省。所以基本上在这个一个世代里面，你只要做的够准。准到一个极致的时候，你就成为一个世代的代表。像北川铁工所，从一个小企业开始一路做起，做到现在可以制定整个全世界的夹头。对。所以，我们其实有一天，未来的惊喜也是能够成为一个世界上的什么？中国加工机的标杆。有机会吗？靠你啊！
爸阿讲的话，<笑>其实夹头，你从小到大看起来像这样子，对。但其实他在很多时间里面，他做了非常多的改变，没想到一般人看不见。最近到现在，他们又做了一个新的，叫做 VR 的实时代夹头。但他们的一切的要求都是为了什么？就是更快、嗯、更准，然后更紧、嗯。你知道为什么要紧吗？为什么要紧？你说说。我先问的。没有，我先问。哎、欸，看我用为什么要紧？对哦。紧很重要才稳定啊！啊，东安，你有看过东西转到一半然后甩出来？我、嗯、听说过，好像有人有发生过这种事。有，嗯，我一个人在你面前。啊，你有发生过？我们以前去那高职啊，嗯，他小朋友比较不会转，嗯，转不紧，走过去，那前面他有一块就大概是五十乘六十的的铁块，这样甩，他甩出来，然后从我的面前这样甩过去，九死一生。那你知道九是什么吗？耐久性。耐久很重要。对啊，阿弥陀佛。工具机啊，耐用久。那工具机也是耐久材啊，对啊，嗯。北川的夹头，嗯，出了名的久，嗯，就是你可以从上面那个编号看，看那个编号就是二零二一，然后我们再往下看这个，像这个大牌的，你看一下这个，拆几年的？怎么看啊？二零二一。然后后面这个，有点像一些臭男生在讲跑跑车有有、哦，看这个保时捷哦，二零一九年版。对，怎么那么厉害？二零，所以这个，这个是一一开头的，对，是二零零一。哦。二零零一现在已经二十一年。二十一年，二十一年的脚、哦，很久。然后像这个是八 Q 二零一三。厉害厉害。你知道那个逻辑吗？啊？就是它前面会有个编号。嗯。然后在台湾现在目前用最久。嗯，大家又用十八年，对，我们去找了北川，然后一堆老师傅有正常使用状态下，嗯，还用了十八年，然后才把机器换下来，换一个新的夹头，很超值、欸。通常夹头大概几年要换、嗯？通常，哎、不好说啊，对，不好说，<笑>对，看,看哪一家，看用哪一家。<笑>对，我们今天有找到一个很久的老古董，哦、嗯，啊，上面的 logo 很可爱，老古董，嗯，看它的外观跟它的秀饰。这看起来你觉得是哪一类夹头呢？三、嗯、爪夹头，油压吗？我是年代还没有油压，我还没有油压。<笑>手动手动，这个夹头大概是六十年前的夹头。哦，可能观众大家看到这一幕会有一点熟悉，是的，它就是我们曾经在拍过 CNC 的那一集里面曾经出现过的时光隧道。嗯、我们今天又回到了这个六十年前的老古董，它的这个夹头在六十多年前就卖给了台湾经济。所以人家现在做很大，我懂了，我懂了<笑>。当你的夹头可以用了很久的时候，它的工作时间就会效率也会很好。嗯，我记得没错的话，就是他们之后公司的人去回购了这个机器，然后有一天突然发现，哎，它的夹头竟然也是北川的。细节在哪里呢？在这里，你看到后面的这个小螺丝，嗯，有在上面看到什么图案？有三条这个穿嘛？对，它其实那上面北川的小萝卜。有没有很像是一个小温泉的图案？有，蛮像的，蛮像的。你喜欢洗温泉吗？喜欢，喜欢。喜欢去日本洗温泉吗？还不错，可以。那要不要一起去日本洗温泉？那你要不要问我爸？爸，谁是你爸？嗯、我今天不回去吃饭。嘿，对，我还在拍片。回来。是，哎、欸，是。你不用，自己回来。好，是。社長、お元気ですか。超真面目少年の番組視聴者のファンの皆様、ようこそ。はい。現在視聴者の皆様へのお特典として、北川チャックを台湾限定で、今すぐ購入すれば 20% 割引提供いたします。ぜひこの機会に世界一のチャック北川の商品を買って使ってみて、高精度把握として。使いやすいさを時間してみてください。はあ、ありがとうございます。はい。一緒にのマッサージですか。マッサージはダメです。あ、ダメですね。居酒屋行きましょうか。行きましょう。どうぞ。老师傅说吧，就是你会这样子抓着，然后用用手这边扳。OK。嗨。啊，好痛。小朋友导览，以后生姜应该够。一个足球队。好棒，台湾未来栋梁。从小学机械，长大赚大钱。
觉得好可怕。大概我在前三分钟，我觉得很可爱。我现在听到这声音，我觉得比工厂还吵。我比较想要待在工厂，对空鸣枪这样子，安静，砰砰砰这样子。小朋友就哇枪哎。